Jedan od mojih omnijih ciklusa ikada, Shidianke. U niš sam uspio da zamenim monografiju Shidianke za literakije. To govori o samoj popularnosti Šumanovića i privlačnosti dela ili mojoj tendenciji ka dekadenciji. Povratkom iz Pariza u Shid 1930. godine počinje njegov šidski period. Tada stvara sa nesmanjenom koncentracijom po mnogima svoje najznačajnije dela. Radi na pejzažima i aktima starajući jedinstven stil, on kaže da i stil sam umuci osvojio, pa je on moj, kao i svi sledeći koje sam radio u svome selu. On kreće da slika 1932. godine, prva dela su mu šitski pejzaži. Spoznao je da su mu od uvijek na dohvat ruke bili najlepši motivi, sa kojima je imao jedinstvenu emotivnu vezu neophodnu za stvaranje. Dok su drugi umetnici u potrazi za idealističnim predelima i inspiracijom putovali u egzotične krajeve, Sava je ono što želi pronašao u Šidu. U tom prvom razdoblju života u Šidu stvara kako on kaže u stilu kako znam i umem. Time se uviđe ponos na konačni pronalazak svog sobstvenog stila. U početku nije imao model za akt, tako da je sve do 35. za uzor koristio crteže crnki koje je donao iz Pariza. Te slike je nazivao zverskim zbog tonaliteta i nagomilavanja slojeva boje koji su pravili reljev. Moja omjena slika iz ovog opusa je ženski akt u crvenoj fotelji. Sava kaže, mislim da vam neće dojaditi taj ciklu šidjenki Kupačica koja stvarno i ne postoje u Šidu, jer se u potoku kupuju samo deca. Ciklo Šidijanke ima preko 40 slika, a sami informati su dostizali dimenzije do 2,5 metara. Glavna postorija galerije Sava Šumanović u Šidu ima ceo jedan zid na kojem su gusto, bez razmaka, postavljene jedna uz drugu kupačice. Utisak monumentalnog antičkog friza nikog ne ostavlja ravnodušnje. Autor ne prikazuje neke konkretne osobe. On ovdje varira jedan isti model žene u trima pozama, stojećoj, sedećoj i ležećoj. Šumanovića namera je bila stvaranje tipa, a ne individue. Variranjem istog modela stvarao je jedinstven stil po uzoru na Maresa i Renoara. Vidimo i sličnost sa Renoarovom kupačicom koje se mogu vidjeti u Narodnom muzeju u Beogradu. Šumanović preuzima teme, motive kanonskih slikara davajući im lični pečat. Sava crpi inspiraciju iz sveokupne istorije slikarstva. To se može vidjeti u parafrazi Bodičelijeve slike Rađanje Venere, odnosno kod Šumanovića kružna petofiguralna slika Devojke na bregu, gde u centru dominira motiv Venere. Nago žensko telo od preistorije od Vilendorske Venere se pojavlja kao simbol plodnosti, podržetak vrste, iskonske potrebe čovečanstva. Tako bi kupačice mogle biti simbol van vremenskih okvira, ali jedna sitnica poput potpetice na sandalama od antičkih pretvora ih u savremene. Ista je žena. Model ovog ciklusa bila je slovenka Ema koju slikar na svojim platnima idealizuje do neprepoznavanja. Pored toga što je figura žene idealizovana, Šumanović oneobičava i idealizuje šitske pejzaže. Njegovi prikazi pejzaža pocećuju na Locus Amoneus, poznati još iz homerske tradicije iz Odiseje. Locus Amoneus, ili u prevodu prijatno mesto, se pojavlja kao fiktivni pejzaž idealni krajolik, ko služi uzvišenom uživanju. Predstavljen je kao mesto večetog proleća, a premećujemo da su i kod Šumanovića aktovi smešteni u prostoru gdje je već to zelenilo. Obavezan element idealnog krajolika je i voda, drvo ili čak čitava šuma, što premećujemo i kod Šumanovića. Ti prostori su često erotizovani, u ciklusu Šidijanke je to učinjeno kroz prikaz nagih žena. Slika, slikarljev atelje iz 1937. može djelati kao simbolično za okruženje ciklusa. Tri aktova smeštena u enterijer ateljeja u kome provladava crvena podloga. Šumanović time aktove iz prirode uvodi u atelje. Možemo pogledati i sliku model u ateljeju 
nastalo dve godine kasnije. Centralno mesto u kompoziciji pripada modelu, naglašena je važnost modela, međutim, ona nema definisane crte lica, čim se gubi devojka kao individua i postaje nešto opšte. Umetnik je također bez lica. Slika na štafelaju, ona na kojoj radi, uramljena je u bogat zlatni ram. U realnosti, umetnik nikada ne slika na uramljenoj slici, što vam pokazuje da je sama slika, odnosno umetnost, najbitnija. Na kraju bih htio da se zahvalim Jovani koja mi je dosta pomagala i napisala deo skripte, također Milici koja je pregledala skriptu i pazila na to da su sve informacije tu tačne i da kažem i da je množina akta, aktovi, a ne akti kao što sam ja prvobitno pisao i strahinji koji bi je pomagao dosta oko brainstorminga također svaki komentar i sudo da došli vezano za sam video, za druge umetnike, za bilo šta 